Dottoressa Gabriella Russi, sessuologa e psicoterapeuta, amore e sesso al tempo del coronavirus, come comportarsi? Amore e sesso ai tempi del coronavirus sono, a causa delle attuali restrizioni governative, eh, praticabili soltanto ad uso domestico. Restano cioè un bene eh, fruibile solo per le coppie che vivono sotto lo stesso tetto. Questo almeno in teoria. Più difficile è infatti la situazione per le coppie che abitano eh, in case diverse o addirittura in città diverse, ma anche per le coppie che abitano sotto lo stesso tetto ehm, la situazione può presentarsi difficile in quanto la coabitazione forzata per molte ore al giorno alla quale non si è abituati spesso aumenta i conflitti e amore e sesso non ne traggono beneficio. Ci sono norme da rispettare? Le norme sono quelle di natura generale, ehm, dovendo condividere spazi comuni dalla tavola al divano al letto, la convivenza è di per sé già un fattore di rischio per il contagio. Per cui chi è costretto ad uscire per lavoro o altre necessità deve usare le mascherine, i guanti e al rientro in casa lavare accuratamente le mani per proteggere chi in casa è rimasto. Considerando l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, cosa ci dice per quanto riguarda il sesso? I rapporti sono consigliati o meno in questo periodo? I rapporti non sono né consigliati né sconsigliati in quanto riguardano la sfera intima della coppia, ma è innegabile che una vita sessuale soddisfacente migliori la relazione di coppia ed è fonte di benessere per ciascuna persona. Il contagio può avvenire sessualmente? Il contagio non avviene per via sessuale in quanto il Covid-19 eh, predilige le vie respiratorie, per cui un colpo di tosse, uno starnuto, una carezza sono causa di contagio piuttosto che un rapporto sessuale. Infine, i consigli dell'esperto. Al virus non interessa cosa facciamo sotto le lenzuola, per cui conservate le vostre abitudini sessuali, perché un abbraccio, specie in questo momento, ci fa sentire meno soli, ci calma e ci dà speranza.